ذات پایانی بخش دایی رسیده ایم با همکارم احمد شکیب دوست با بخش پشته و با شما خواهند بود شکیب جان سلام بفرمایید سلام تاست در نو لیدن کتاب مونگ پده خبری طولگه که دو کندوز دی جگره او دو سول دی خبرو تازه جزیات خبرو دی کشمیر پر کشاله هم یو ریپورد لرو خو اوست دی خبرو نو لندیز دی افغانستان سولا او جگره قطر که لامریکایانو سر د طالبان د سولې خبرې او کندوز کې له افغان پوځیانو سره درنه جګړه روانه ده د جګړې به څوک پرې کوي له زورور توپان څخه ویره د امریکا په فلوریډا ایالت او ځینو نورو سیمو کې د یو قوي توپان د رسیدو خبرداری ورکړل شوی دی د ورانه ویره شته خو کلک ترتیبات روان دي او لا ایس کریم سره د امریکایانو به ساری مینه امریکا کې د ایس کریم خوړلو لپاره ملي ورځ شته موږ مو نن یوې ایس کریم خانې ته بیایو چې د خولې خوند مو برابر شي دا او ډېر نور له موږ سره له مالتیا څخه مو مننه زه احمد شکیب دوست یم د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې طالبانو د کندوز د بیانی ولو لپاره پر خار حمله کړې ده د افغانستان امنیتي مامورین وایي چې د حملې د پشاتنبولو لپاره خاص قطاعات استول دي په د خطو کې د څه باندې 50 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی ده همدارنګه د کورنیو چارو او ملي دفاع وزیران کندوز ته تللي دي رین ګل څروان پرې له کابل ریپورټ لري که هم د قطر په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تودې دي بل لور ته طالبانو له تیرې نیمې شپې د کندوز په ښار له دریو لورو بریدونه وکړل او د دغه ښار یو څه څنډې ونیولې په افغان امنیتي ځواکونه وایي چې بریدونه د فشوي او تازه دمې سرتیري کندوز ته رسېدلي دي د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په کندوز کې شپږ پنځوس طالب جنګیالیو جسدونه پاتې دي په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې شپږ پنځوس طالب جنګیالي وژل شوي تلفات تر دې هم زیات دي دا جسدونه په میدان پراته وو د امنیتي ځواکونو تلفات او د دښمن د تلفاتو شمېر به وروسته شریک شي ولسمشرې ماڼۍ د کندوز برید داسې برید ښودلی چې ګواکې د طالبانو عمل په دوحه کې د دوی د خبرو په تضاد کې دی د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي ویلي چې کوم فرصت چې طالبان ته پلاس لاس ورغلی دا برید د دې فرصت په خلاف دی حملې طالبان بالای کندوز د طالبانو بریدونه په تاسف سره دا ښيي چې دوی تر اوسه سولې ته پابند نه دي د سولې کوم فرصت چې امریکایانو او افغان حکومت طالبانو ته مهیا کړی دا نه قبلوي نظامي کارپوهان د کندوز د برید په تړاو امنیتي ځواکونه ګرموي چې غافل دي او نشي کولی داسې بریدونه شان کړي کله چې ما د کندوز خبر واورې سره څلور خواو په د باندې حمله ده ډېر په تعجب کې شو چې د مونږه د امنیتي دفاعي قوتونه چې هلته اوس یو قول اردو ده آیا دوی دا معلومات نه درلود چې طالبان آمادګي لري چې په کندوز حمله وکړو که یې درلود ولې په تعرض لاړ نه شو خپله او که نه درلود ولې نه لري چې دوی وظیفه چېه ده دا په کندوز ښار د طالبانو درېیم برید دی چې کوي یې دا برید په داسې حال کې کېږي چې طالبان په نهم پړاو مذاکراتو کې له څو ورځو راهیسې له امریکایي پلاوي سره په بحثونو بوخت دي رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل د دوهې د مذاکراتو په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وایي چې د جمعې په ورځ یې مرکچیان په خپل منځیو مجالسو بوختو او نن بېرته مذاکرات ته ستانه شوي دي امریکایي پلاوی وایي چې د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد د طالبانو سیاسي مرستیال مولا عبدالغني برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر جلا مجلس کړی ده د دغې غونډې د جزیاتو په اړه زیات څه نه دي ویل شوي د کندوز د برید او د سولې د روانو خبرو په اړه د سولې او امنیت لفعال نجیب ننګیال سره خبرې کوم ننګیال صاحب سلام پروګرام ته په خیر راغلی کندوز هر کله د جګړو میدان وي ولې په دغه ولایت کې د طالبانو تمرکز ډېر زیات ده او تیرو تجربو ته په کتو حکومت ولې تر اوسه نه دی توانېدلی چې خار تصفیه کړي سلام تاسو ته او درنو کتونکو ته ز فکر کوم په کندوز باندې دریم ځل برید د افغانستان د حکومت د هغه نوې پالیسۍ سره کاملا تړاو لري د کندوز ستراتیژیک اهمیت 
څنګه چې داسې پوهېږئ د افغانستان د حکومت ډېره اقتصادي تکیه هغه اوس په منځنۍ آسیا باندې ده د تجارت د سوداګرۍ د هرې نګاه نه د شمالي ولایتونه د افغانستان د د اقتصاد دپاره د افغانستان د انکشاف دپاره د هرې نګاه نه مهم دي طالبانو دښمن هم دغه وضعیت در کړی ده او په هغه ولایتونو باندې مثلا په بلخ ولایت کې هم دوی بریدونه زیات کړي دي په جوزجان ولایت کې هم زیات کړي دي او طبعاً په کندوز کې هم چې هلته یو بندرګاه ده په هغه ځای باندې هم بریدونه زیات کړي دي خو ننګیال صاحب دا وضع نه ده چې پر کندوز ښار باندې حمله کېږي او د ښار د نیولو لپاره هڅه کېږي د افغانستان امنیتي مامورین او دفاع او د کورنیو چارو وزیران هم وایي چې دلته باید تصفیه وشي جمهور رئیس هم چې کله کندوز ته تللی و د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ ولې دننه طالبان په ښار په دې استوګنیزو ځایونو کې او په دې سیمو کې ځای په ځای دي او حکومت تر اوسه دغه تصفیه نه ده کړې ز فکر کوم امنیتی ځواکونه په څو ساعتو کې مصروف دي سږ کال د افغان امنیتی ځواکونه عملیات کافه کاملا تهاجمي ول یعنی په ټول افغانستان کې دوی تهاجمي عملیات لو دل کله چې تهاجمي عملیات وي نو طبعا امنیتی ځواکونه په څو سنګرونو په څو محاذونو باندې مصروف وي یعنی پرون زه چې څومره معلومات لرم په بدخشان ولایت کې په څلور ولسوالۍ باندې د طالبانو په لاس کې وي هغه افغان امنیتی ځواکونو هلته تصفیوي عملیات پایل کړي دي مثلا د جرم ولسوالي د کیرانو منجان ولسوالي د یونګان ولسوالي او همدغه د وردوج ولسوالي په تخار کې هم همدغه سي طالبانو زید عملیات پایل کړي دي د پاره چې طالبان د افغان امنیتي ځواکونو هغه توجه بل اړخ ته واړوي بل طرف ته د دوی ډایورت کی نو په قندوز باندې یې برید وکړي یعنی قندوز باندې دوی بیا هم نه دي توانېدلې چې قندوز ته سقوط ورکړي یا په قندوز کې هغه مهمې ساحې ونیسي بلکې یو روغتون یې نیولی ده چې هغه د فکر نه کوم دا لوی لاسته راوړنه وسېږي که چه روختون بانی بریدونه پا ملکی زهاتو بانی بریدونه دا یو جنگی جنایت دا یو جنگی دا دا افغانستان لکسر شتاسو اشاره وکده دا دا افغانستان یو دیر مهم خار ده دا تجارتی احمیت و سترجیک احمیت لری پار صورت که دا جنگ لپار بحانه هر چه وی که دا دا طرفون لخوا پا مزاکراتو که دا امتیاز اخیستل وی او یا بل هر چه دلتا دا آم ولز جوان پا خطر که د زما په فکر باندې یو بریکینګ نیوز په کار دی د طالبانو د پاره طالبان د سولې په خبرو باندې بوخت دي او د امریکا سره دوی غواړي چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دوی کولی شي د دوی زیات د زیات امتیاز حقداره دي یو بریکینګ نیوز دوی ته په کار دی چې هغه په هر قیمت ولې نه اوسېږي اکثره په دغسې کریټیکل حالاتو کې کله چې د سولې خبرې هم روانې وي او جنګیالۍ ډله داسې یو کار کوي که دښمن ته ضربه ونه رسي رسولی باید یو بریکینګ نیوز جوړ شي مثلا په کابل کې په واده باندې برید کول دا په هیڅ نګاه باندې لاسته راوړنه نه وه او نه دا په کوم په هر نګاه باندې دا د یو انساني جنگي جنایت و همداسې په کندوز کې په روغتون باندې برید کول اول ته بیا د ناروغان یرغمال نیول دا په خپله جنگي جنایت دی خو یو بریکینګ نیوز دوی دپاره جوړېدای شي چې طالبان کندوز ته ننوتل نو فکر کوم دا د امتیاز اخیستلو یو یو لوبه ده چې طالبان غواړي ډېر امتیاز واخلي خو کامیاب لاره نه ده افغان امنیتی ځواکونه د دې وړتیا فعلان لري چې په مختلفو ساحو کې د طالبانو حملې په شا وتمبوي تاسې د سولې خبرې هم تعقیبوئ په پام کې وا چې زلمې خلزات تیر او نه کابل ته راغله وای خو لیدل کیږي چې سفر یو نه شو او د قطر خبرې هم اوږدې شوې فکر کوئ چې په همدې پړاو کې به د خبرو نتیجه معلومیږي او یا خبرې زی بل پړاو ته خکای خود سی چه زی فکر کنم طالبانو ما اینکه میختلافات شده. دکندوز دبید یا بل یا بل نخدا خی چه طالبان دوی سیاسی رهبری یا دوی نظامی مشران نظامی رهبری چه طالبانو کم د جغلی د مهاس خالق دید دوی دیا بل سر هم غجی نشته. کام غجی موجوده اینو بیا د سیاسی رهبری اجمنی چه پملکی زاینو بانه بریدونه نکو پامل من فاب زاینو بانه بریدونه نکو. اگه نظامیان نمراته بی. او یا نظامیان قاضی چه دخپلو سیاسی مشران و اگه پروسایی چرا وانه کری اگه خراب کی و اگه پروسا اخلال کی آنو کافی دسی شواهد نده دسی کاری چی طالبانو پخپل ماینس که دیر اختلافات موجودی او دیده پاره چی دا اختلافات ختم کی دی واحد جبهه تا خدای دی مذاکرات و دغدغه کنده دیر وان آنو دا خبری زی که ام دیر مودای و نیم ولادی دی پیچلش و مانه نانگیال سه پکور موادان لطوزات خب خیر وسی بیام خراغ لاس رازون نرده والو ما طالب بودن در امریکا په فلوریدا ایالت او زدین نور و سیمو که در وقیو توپان در رسیدو خبرداره ورکل شوده ولسمشه دانالد ترامب وایی چه دقیق توپان با دیر ورانه ای را منسته کرده 
نور تفصیل لرونا نورستانی ناخلم چه دلتا پا ستودیو کی راسه رادم رونا جانه د دورین لطوپان سره د مقابلې لپاره د ایالتي او مرکزي حکومت ترتیبات څه دي شکیب جان د دورین د سمندري طوفان واچ اټکل کیږي د دوشنبه په ورځ به د بهاما څخه د تیرېدو وروسته د امریکا فلوریدا فلوریدا ایالت نه وزید څلورمې درجې تلور شوی او ممکن په خپل مسیر کې سویل او شمالي کارولینا ایالتونه هم په نښه کړي د متحده ایالت ولسمشر ډونالډ ټرمپ ولن ته خپل سفر د طوفان ته د چمتووالي لپاره لغو کړی او په فلوریدا کې استراری حالت اعلان کړ هم داشتن در فلوریدا چارواکو لخال کسخا غوختن کرده چه دیوی اونی لپاره دی اوبا خواده او درمل زخیره کرده در فلوریدا وسیدین که هم در توپان در زیانون در مخیوی لپاره لازم چمتوالی نیسی د دوریان تو پانچه او راست تر بلی خطرونه مخ په زیاتی دو دی د شا و خوا لس میلون و خلق جوان گواخی او د والت دزنی پارکونه او هم داشن د ولسمش جانان شامپ مار لاغو مهمان خانه هم د خطر سرا مخامخ کوله شی دغه توپان د جمعې پورز د فلوریدا پلور حرکت وکړ او اټکل کیږي چې دا به په تیرو دیر شکلونو کې د دې ایالت په خطی ساحل کې تر ټولو پیاوړی توپان وي د متحده ایالات او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت کې استراری حالت اعلان کړ جمهور رئیس ټرمپ پولان ته خپل پلان شوی سفر لغو وکړ او ډیویډ کمپ ته سفر کوي چې د دغه طوفان د مهارولو چاري وڅاري سمندری توپان را پورت کیگی او دا که دایشی او لوی توپان وی مونگ ده ده تمل رو چه خایی سمشی او شمال لوری تولارشی مگر ده ده کار چانس وازی پینزه سل نشته ده دا خنبری خی او خایی دا یول لوی توپان نو چه خیلی چه مونگ رو سل دیر موده گورو په بهاماس کې چارواکي د جمعې په ورځ د سیمې اوسېدونکو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو کورونو څخه ووځي دوریان توپان به د شنبه یک شنبه او دو شنبه تر ورځو پورې په اباکو او ګران بهاما باندې اغېز پیل کړي تمه کېږي چې دغه توپان به تر پنځه لسو فوټو پورې اوبه راپورته کړي د سیلابونو د راوتو له امله به د خلکو ملکیتونو او څارویو ته لوی خطر پیښ کاندي د امریکا د سمندری توپان مرکز وویل دا چې دغه توپان په ساعت کې ولس کیلومتره چې لس اشاریه پینځه مایله کېږي ورو حرکت کوي نو د دې امکان شته چې د اوږدې مودې باران ورلو بادونو او توپانونو لامل شي چې کېدی شي د ژوند ګواښون کې سیلابونو لامل هم شي د هوا پیشندن ماهیرینو ویلی چه د دورین خطرناک توپان ممکن د اوبو کچه د نورمال کچه سقد دری تر پینزو مترو پوری لوڑه کری. ساحل تنگ دی چارواکو هم ویلی چه دغه توپان با دلویو او ویجارین کو سپو سرا ملوی. شکیب جانه؟ دیر زیاده مننه پا خیروسی. پا نورو لندو نروال خبرونو که پا هانکان که در دموکراسی پلا و مزایره کون که در اعتراض پا دیار لسم و نینن هم سلگون و خلکو لیوی کلیسانه در پولیس و تر خماندانه پوری لاریونو کرد دوی در دموکراسی پا پلاوی شوارونو ورکول او ترانه ویده پولیس حکومتی دارو تا چیر ما لنور و مزایره کون که سرا پا اخوده با وقته او لعقی به اون که گاز سخه استفاده کرده دن نن په هانگ کانگ کې د دموکراتیکو تاکونو پر زد د چین د حاکم کمونستی ګوند فیصلې پینځه مک خلی زده د ایران د معلوماتو او مخابراتو وزیر د شنبې په ورځ د هغو انځورونو په اړه ناخبري و خوده چې د امریکا ولسمشر ښکاره کړي دي عکسونو کې د یو ایراني راکټ د ازمویلو ناکامي ښکاره شوې ده د ساټلایت لخوا په اخیستل شوي انځورونو کې ښکاري چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې د پنج شنبې په ورځ د راکټ د توغولو د ماشین د پاسه لوګي پورته شوي دي د ایران حکومت رسما په دغه مرکز کې چاودنه منلې نه ده امریکا پخوا د ایران لخوا د ساټلایت واستول غندلې دي نن د هند په مهاراشترا ایالت کې د کیمیاوي توکو په یوې کارخانې کې غټه چاودنه شوې ده چې له امله یې دولس کسان وژل شوي دي د پرس ټراست خبري اژانس د یو جګپوړي پولیسو په حواله خبر ورکړی چې په کارخانې کې سل کارګر په کار وخت چې چاودنه وشوه چارواکي اندېښنه لري چې ممکن د مړو شمېر زیات شي سیمې ته حکومت د ژغورنې مامورین استولي دي د هند په اسام ایالت کې د څه کم دوه میلیونو خلکو نومونه د طبیعت د اخیستلو له لس څخه حذف شوي دي د اتباو د نوم لیکنې د بهیر په ترڅ کې د استوګنو خلکو او غیر قانوني پناه غوښتونکو سوابق ارزول کیږي اسام له بنګلادیش سره د هند سرحد ته څېرمه موقعیت لري 
اکثر خلک فکر کوي چې د صدر اعظم نریندرا مودی حکومت په دغه اقدامات سره غواړي چې مسلمانان له اسام څخه وباسي تیر کال هم یو لست په شو چې پکې د څلور میلیون خلکو نومونه لیکل شوي نو رازو کشمیر ته د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو شمیر کلیوال وایي چې په سیمه کې د هند او پاکستان پوځي تحرکاتو عادي ژوند ګډوډ کړی دی د هند په کشمیر کې اوس هم امنیتي محدودیتونه پر ځای دي او په سرحد کې پراته ولسونه د زغم غوښتنه کوي په دې اړه نور معلومات له سمیع الله جلالزی نه اخلم چې د خبر په مرکزي خونه کې دی جلالزی صاحب کشمیر کې همدا اوس حالات څنګه دي دو سب سلامون تاسو ته قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته په کشمیر کې حالات اوس هم ترینګلی دی او د پرون پرون د هند تر ولکې لاندې کشمیر په سرینگر کې د جمعې د لمانځه وروسته نښتې وشوې مظاهره کوونکو هندي پوځیان په ډبر وویشتل او په ځواب کې هندي ځواکونو پر مظاهره کوونکو که بهونکی ګاز استعمال کړ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د جمعې په ورځ وویل د نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی هند کولی شي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې برید وکړي څو په دې توګه د حمالیا په دې لاندې بنه سیمه کې د بشري حقونو له نقص څخه پام بل طرف ته واړوي د سرحد د دې بې وزلې سیمې هټیوال او اوسېدونکي وایي نظامي نښتي د اګست له پیله هغه مهال شروع شوې چې هند تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې د سیمې مشروطه قانوني اختیارات لغو کړل په پاکستاني کشمیر کې تر یوې میاشتې مخکې د چکوټي سرحدي سیمې اسلامي ښوونځي ته شاوخوا دوه سوه زده کوونکي راتلل کورنۍ د ډزو د تبادلې له امله وېرېدلې دي دوی خپل اولادونه ښوونځي ته نه پرېږدي واقعا چې پر ښوونیز بهیر یې ناوړه اغېزه کړې ده د دې سیمې ګڼ شمېر اوسېدونکي د هند د یوازینۍ مسلمانې اکثریت میشتې سیمې په اړه د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي په پرېکړه خوا بدې دي مودي د دوی سره عادلانه چلند نه دی کړی او دوی د ظلم په یو بد حالت کې راوستي دي دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او خواړه به یې ختم شوي وي ځکه څه باندې څلېرویشت ورځې پرې تېرې شوي دي هند د کشمیر د ځانګړو اختیاراتو په لغوه کولو سره په سیمه کې پراخ ګرز بندیزونه ولګول او مخابراتي اړیکې بندې شوې د سیاسي مشرانو او فعالینو په ګډون په زرګونه کسان له کوم تور پرته نیول شوي دي کشمیریانو په غبرګون کې مظاهرې وکړې اما د هند حکومت د سیمې د ودې په هدف په کشمیر کې د خپل موقف دفاع وکړه پاکستان له هند څخه غواړي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي د جمعې په ورځ په لسګونو زره پاکستانیانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر له اوسېدونکو سره د یووالي د ښودلو په هدف مظاهرې وکړې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یوې مظاهرې ته په وینا کې ژمنه وکړه تر هغه به له کشمیریانو سره ودرېږي څو آزادي یې نه وي اخیستې کشمیریان له ازموینې څخه د تېرېدو په حال کې دي د هغوی په درد او رنځ کې شریک یو د پاکستان نظامي چارواکو د هند هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې اروپا کې په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالو په هدف په سرحدي مناطقو کې د نفوذ هڅه کوي د چکوټې ښار د دوستۍ د پله په واسطه هندی او پاکستانی کشمیر سره نښلوه خو اوس پل تش دی ځکه پاکستان د لارې د بندېدو امر کړی دی په دې سیمه کې حالات د اګست میاشتې د پنځمې نېټې راهیسې وروسته له هغه ترینګلې دي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د کشمیر د مسلمان میشتې سیمې د لسیزو کلونو پاتې ځانګړي اختیارات لغوه کړل د هند حکومت سیمې ته چې د پاکستان او هند تر منځ ویشل شوې په لسګونه زره پوځیان ولېږل د مودي د دې پرېکړې وروسته د هندي کشمیر د اوسېدونکو په قهر سربېره په پاکستان کې هم خلک پارېدلي دي یو شمیر افغان کروندګر وایي چې د کوکونارو د نه کرلو لپاره باید بدیل کرهنې استخمونه ورکړل شي له نشهیي بوټو سره مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت دی نشهیي توکي څرګند دښمن له مالتیا څخه مو ډېره زیاته هم مننه کوم د بامیان ولایتي چارواکي په سایغان کوهمار او شبر ولسوالیو کې د کوکنارو له کرل کېدو خبر ورکوي له نشهیي توکو سره په مبارزه کې د رسنیو د ونډې په کنفرانس کې د بامیانو له نشهیي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس د معتادینو له زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې ده ممتاز بهیر پرې رپورټ لري 
که سه هم تر دیوان دی پا بامیانو که ده کوکنارو کخت سفر و خوز ده ده غولایت چارواکی وای چه سکال ده بامیان پا سیغان که همارد او شیبر ولسواله و که کوکنار کرل شوی دی. ده بامیان ده مخدر موادو پر زد ده مبارزه رئیس چه ل مخدر موادو سر ده مبارزه پا برخه که ده رسانه و ده وانده تر انوان لانده ده امریکا غگ لخواه پا جور شوی کنفرانس که وینا که ولو ول پا ده غولایت که ده متادین و شمیر هم ورستر بلی مخبازیاتی دو دهی. سال سیزده نوادو سی در مرکز دیار لسو در نویم کال که منگ ده بامیانو پا مرکز که بی سرپنا متادی ندرلودل خو نن عملا شاوخوا سل نفر متادین ده خار پا مختلف برقو که هر اورز را تو لیگی از سنین و طبقات اجتماعی مختلف تجمع دارن با دغه یو ورځنی کنفرانس کې د بامیان د سیمایزو چارواکو سربیره د مدنی ټولنې لسګونه فعالانو خزو او بزګرانو ګډون کړی و د کنفرانس ګډونوالو وویل چې افغان حکومت په تیرو اتلسو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې جدي او اغیزمن اقدامات نه دي کړي خیر کې اکثر خیر دی که پر یو سره کارو نشي خیر دی که د وزارت ودانی نه وي وزیر دی د خیمې لاندې کارو کړي خو دا متادین باید د عام منظر څخه ټول کړي که سه هم تر اوسه په بامیانو کې د متادینو د شمیرې معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوې خو اړوند بنسټونه وایي چې مخدره موادو په دې ولایت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر اویا زره تنه زیانمن کړي دي د بامیان سیمه ایزو چارواکو د امریکا غږ لخوا د داسې کنفرانسونو جوړول د مخدره موادو له زیانونو څخه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکولو په برخه کې خورا مهم وبلل او وې ویل د عامه پوهاوي د کچې په زیاتېدو سره به خلک له مخدره موادو سره حساسیت پیدا کړي او په وړاندې به د مبارزې لپاره ما به هر پیمانه ای که من چه په هر اندازه طولانه در مخدره مواد و لافتون و او زیانون و چخه با خبر کرو او کل چه در پاهوی کچل ورشی حساساتون هم زیاد کنید آگاهی بلند رفت حساسیت بلند رفت پا دقه کنفرانس که یوش میر گردون که اون که خز و حمله مخدره مواد و سره دا مبارزه پا برخه که در رسانه وانده گتو رو بلده ای تو کنفرانس ها تقریبا مقامات حکومت را وادار به پاسخ گفتن در مقابل مردم مکنه و مردم را ایچه زمینه برشان ایجاد مکنه که مشکلات خورا همراه حکومتی ها بسیار آرامتر بسیار از نزدیک صحبت بکنن رسانه ها در گزارش وقتی یک موضوعی را تحت پوشش قرار می تخل نقش امده داره امریکا غگل مخدره مواد و سره در مبارزه پا برخه که در رسانه و در اغیزمن وانده اخیستلو او خلکو تا در آما پوهاوی ورکولو لپاره لکابل او یوش میر ولایتون و روست در ازل در کنفرانس پا بامیان که جور کرده و در امریکا غد خبریالان در هواد پا کچه حسا کبی چه در ویرسنی پا تو گد در مخدره مواد و اروان رپورتون پا جورولو او نشرولو سر پا طول هواد که در مخدره مواد و سر جدی مبارزه و شورت گیرد در در کنفرانس گدونوالو او در بامیان ولایت مدنی فعالان و مخدره مواد پا افغانستان که در جگره او زرگون و کورانه و در بدبختی اصلی لامل و بالا او له حکومت سخه و غختل چه در مخدرات ممتاز بهیر امریکا غاید لبامی هم تخلق سلری پکتیا ولایت که اوشمی رسودین که لحکومت نغواری چه پداغا ولایت که پنشهی تو که دروگ دو کسانو در درمنن لپاره یا مجهز روختون جور کری ابراهیم رحیمی پری رپورت داری اوس محل پا گردیز که دروگ دو کسانو در درملن یا روختون فعالیت لری چه پی او وقت که شل کسان تدوی که ولی شی خو اندیخنا داده چه پده ولایت که دی طول و معتدینو دی درملن وارتیان نلاری ده زینو غیر رسمیش میرو لمخی پا پاکتیا که لزگو نظر کسان پا مخدر مواد روگ بیدی ده خلکو غختن داده چه پی او وقت که دی دیر و روگ دو دی درملن لپاره دی لازمی آسانتیاوی برابری شی ده شفغانه وارد و ده متعدین تدا زیادی دوی باید ده دوی بسترون هم زیاد شی حتی سل بستریز حتی بستریز باید دوشی ده شف وس شل بسترم نیدی. سترشی زکا پاکتیا که وس زیاد خالق متدین بیخی زیاد بی. باید پوی و نیمی میاشتی که چی دوی شل نپاره که کهی دادیر یا کام اره. باید زیاد غد جس کی دی پاکتیا پسات خب باید دال ورش. ده پاکتیا دی متدین و دی رختون مسئولین وای چه تر دی محله ای سبند دو هزار پیند سوارک دی کسان تا دوی کردی هم دی. دی دوی پا اینا دی خپلو محدود و امکاناتو لکه بلا طول و روگدو تر سیدگی نشی که ولی پا ورطا وقت که دی پاکتی ها دی آمی رختی ها رئیس دکتر ولید خان احمزای وای چی دی روگدو کسانو دی در ملن لپاره یه دی و بلو یا مجهز رختون دی جوری دو هسی پیل کردی دی او پا پلان که لرو پلان مرتجور کلی دا چی پاینده که دی دی پاره یو 
میاری رختونم زا که چی منگا رختونم میاری ندهیم میاری رختون تعمیر وارد جور کو اور سرا بیسترونه پانزوس یا ترسال و پوری آگاهی زرورت پان دازه بانی مو کوشش کو چه دا دیت الوارد کو ترسو آگاز منگ زرورتونه چی دیگه دلت پوراش کس هم دیروک دو کسانو دشمیر پارا رسمی ارقام نشته خود زین و دولتی سرچینو پوینا وضعیت پکاتو سر وایلشی چی پنیشی موادو دیروک دو کسانو دشمیر مخبر دری دو دای ابراهیم رحیمی آمریکا آگ آشنا تلویزون اوس هم یو بل مطلب ایس کریم دو تول خوخیگی خوزمانو بیخی زیاد لس کریم سراد امریکایانو دو بیسار مینه پخاتر دلتا یو ورز دو ایس کریم پردل ورز نو مول شمیدن دو جورجا یلت پا سوانا خارکی دا خلق دلیو پوت ایس کریم پلورنزی مختا لدیر وقت قطار داریگی دا دا ایس کریم پلورنزی مالک سرین لیو پولد پوهی دو چه دا نول سوا نول لس کال رایی سی فامیلی کارو بار تا دوام ور کری چه دو یونان راغلو دری مهاجرون پا همده سوانا خار کی دا ایس کریم پلورل پیل کری وو تار می ایس کریم جوڑا ول او همده سی دوام پیدا کرزه چاک محسوم وم او دیر زیاد ایس کریم بمی خوڑل زمان ملگری براتلل او طولو با ایس کریم خوڑل زمان مور خاش پازوا او بلاخره خواگو خوراکونو با هر خواکی موجودو خودل تا شرنباب یوازنی خوڑا نو لیو مماسلی سر ترواد کولو ورستا حقا لفلمونو سر هم علاقه پیدا کرده او دو وقت پا تیر دو سره ده حالی وود مشهوره پروڈی سر شو دیر گرم او رازده منگ طول خوالایو نو مغختل چرا شو او آیس کریمو چاکلیت وخلو دا طول دیر خوانده وردی خود چاکلیت زایقه بیا جوڑه نلری هر او راز یو اندازه واریا آیس کریم تر لاسه کهو تل یه لزان سر کور تاورم دیر خواگ نی دیر خواه آیس کریم دی چو دولو نشته دیوال نا دیر خکول دیزن شوی دی در نول ساو پانزو سوم کال پا خوانه کامره هم دل دکی خودل شوی ده او ده 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 سینما ده کار اکسون همشتا ده میشن امپاسیبل تری ده فلم حلک تایم کروز سرا تروس اخه ملگره ده کلا چه فلم جوڑا هم حل تا اسکریم هم رم هنرمندان او طولی خوریم تایم کروز تمو هم لیگلی سو کلا مخ که تایم کروز پلندن که فلم جوڑا و او اسکریم یو غوختی و بیا مو اسکریم نیویارک تا ولی گو او لحقظه لندن تا ورواست تا ول شول دوی با دا اسکریم خانه سلم اکریز هم ول منزی لیو پلیت بچان نداری پختنا هم داره چه دا سلم اکریز لمنزن پر وقت با کاروبار چوب کوی وحید الله فیزی دا امریکا کا گشنا تلویزون واشنطن اوز دا نده ای لگوڈ گوڈ سخا چو جالب خبرو نوینه چه رونا درانه غورزانگی تا استوران دی کوی با جنوبی کوریا که دا کاغذو کیختایی و مسابقه تر سر شو پا دی مسابقه که چالو سو تیمونو گردون کرده و او هر تیم با دی دی هر چه کوله چه پنزوس متر پسین که ولار شی او یا هم دا پینسو دا کوله پار پا او بو که پاتی شی لکه ترنگ چه تاسوی هم بینایی ها غوی تا دا جوری حیط لخواش پیله وغا گول شو او تونو پی او زلی او بو تا مخکره دا پا هنکان که دا اوری تر تولو پز رو پوری مسابقه با انگلستان که پروشو کیان و کوله شو چی دخپل بایسکل پوسته دناری نوی ریپارتین کری اگه دخپل بایسکل در موتر شرط و تاره او در دو سو اتیا اشاری و پانزوس کیلومتر پسر اتصال دو سو متر ولار او در گیمیس به کتاب کی نمودی کل شو دهها موتر تر هاگ وقت در موتر شرط تردلی و چی دهها سرعت دو سو اتیا اشاری و پانزوس کیلومتر تا ورسی او به زنی ل موتر خوش کرد چی به دو سو متر پخ پن ولار دالم ریزال دچی پنری کی داده و ریپارتین کی پا روسیا که در کومونستان و پخوانه مشر ولادی میرلینن مجسمه در مسکو تاریخی موزیم لپاره جوره شوه در مجسمه چه در والنسیه نپنامه دیه به هنرمند لخوا تره او جوری دی در پانزوز و پشاوکاو که دی او غالی چه در دیه کال تر پای پوره در مسکو میری موزیم تا دالی کری اغا تر روز پوره دیر نور اونری آثار هم جوز کری چه اونری پسات تر دیه می نمید او ده چک پا جمهوریت که یوی فرانسوی ماجر را جود یوی پڑی پر سار پا دازه حل که قدم اوها چه لسین ارتفاع پینزی دشمه که ترسی دلا اغی ده پڑی پر سار دریس و پانجوس متر لارا و حالا پرتل دینه چه زانه کم پڑی پوری تاده لیگی اغی تو زالی پر روستایو که هم پلو و زاینوی که ده پڑی پر سار قدم و حالی چه تلی ده ماموریت پا مفقیت سر پای ترسی دلی 
د نن لپاره مو خبرونه هم دومره و له مالتیات څخه مو مننه کوم تر بیا